，这主意倒是不错。可卧虎谷离虎山入口还有一段距离，高长恭可是征战无数的将军，我等能够请君入瓮吗？高长恭今日不追，是因为没有值得他追的筹码。那大冲彩的意思是，明日午后宣战。卧虎谷多派人手接应，让我们的兰陵王进得去，出不来。是。刚刚损兵折将，现在又重振旗鼓，不知道宇文护这老小子在搞什么花样。当心有诈。侧翼小队可曾布置妥当？布置好了。只要宇文护想往城里撤，侧翼人马就会立即攻进城门。到时候我看他怎么缩到城门。就。兰陵王骁勇善战，寡人早有耳闻。可是，虎山城乃是大周的边城，此一战，大周势在必得。寡人还请殿下以和为贵，还两方百姓一个安定。周齐两方连年累战，要说不给百姓安定的，当属大周。若大周不放我大旗，不。自然不会兴师动众。这么说，这一仗非打不可了。你是大周大荣的，吾是大齐郡王，各为其主。好，请，请。找到解忧花。在这儿、啊，估计是战场上跑出来的吧。啊，可惜这么漂亮的马。哎、怎么办啊？我该怎么出去？也不知道到底应该怎么走啊。马儿，那我就借你用啦。原来我是会骑马的。
이! 주 공, 前面地势凶险，易守难攻，不追也罢。守兵，不要去那边，那边在打仗啊！停下！主公，去顺风。关石门，大钟仔，我们的人都还没出来啊！高昌公此人，绝不能放过，这是升迁他的好机会。滚！
老长工，你平时不是挺威风的吗？这会儿怎么躲起来了？有本事你出来啊！出来啊！他就是关在牢笼里的猫，他敢出来吗？啊！是他，他不是已经。老长工，你还是束手就擒吧，不要连累你手下的将士。晚上如果加个火攻，我看你往哪里跑。带着他，活着出去。几个时辰了，还是进去歇歇吧。不，回来了。把熏风看好，是殿下。云姑娘，这是怎么回事啊？小小莲姑娘她，是不是小莲姑娘死而复生，还是疯人看花了眼？若当真是小莲姑娘，她与殿下青梅竹马，那银姑娘你……不，她不是段姑娘。表兄，为什么？她的尸体是我跟殿下一起找到的，夫人可以证明，小莲姑娘已经死了。陆云，你放心，你是大齐未来的兰陵王妃，这是事实，没有任何人可以改变。兄说，这位姑娘在战场上冲乱了周军的阵型，虽无大碍，但想来磕磕碰碰也是必不可免的
这里是齐国的军营。我怎么会在这里？你在战场上晕倒了，是长公把你救回来的。已经被姑娘检查过了，姑娘只是有些擦伤，并无大碍，是受惊吓过度。嗯，你是说，救我的那个人是，是长公？对，长公，是齐国鼎鼎大名的兰陵郡王高长公。兰陵郡王，你不认识吗？我不记得我认识那个什么兰陵郡王，可为什么我又觉得他的怀抱如此熟悉呢？姑娘，嗯，嗯，嗯，不认识。那你说的这个兰陵郡王，他很有名吗？他是叫高长公吗？剑锋，你跟我多年，从未出过差池，此番竟在战场上弃我而去，难道你是想将他带回我身边？难不成他当真是他吗？四哥哥，你一定要等着我。我知道你不想听，可我还是要说。这次的失误并非小事，我军几十个将士都被俘虏了，我一定要想办法救出他们。长公，为了一个女人贻误战机，此事非同小可。你不觉得他在周兵的队伍里横冲直撞，毫发无损，有些奇怪吗？若她是小莲姑娘，早该在战场上就与你相认了。好了。红颜祸水啊！他好像是周国故意派来与小莲容貌相似的细族。段不莲已经不在了，他不是段不莲，段不莲已经死了，是你亲手埋葬的。他死了，够了，够了
下。这匹好马，姑娘懂马？不懂，可是我喜欢它。哦，是吗？喜欢？嗯，喜欢，因为是他救了我。不，是殿下救了我。殿下，您就是兰陵郡王。哦，正是。姑娘，芳名。小女子袁青锁，周国人，殿下的救命之恩必将铭记于心。袁青锁，是啊，袁青锁。殿下，怎么？哦，这匹马是殿下的吗？昨天多亏了他。哦，他叫旋风。旋风，嗯，好美的名字啊。从我十六岁上战场。他就陪着我，从未分离，就像是我的情人一样。是你吗，小莲？小莲，难道真的是小莲吗？为什么？为什么我不认得这双眼睛，却觉得这样熟悉呢？你的伤还疼吗？啊，我我没事。他好像很喜欢你，想不想骑马？我可以吗？可以。长工，长工，表兄，我马上把他追回来。表兄，不要去。陆云。我知道你生性娴熟，不争吵吗？可眼下不是你一个人的事情。我信他，我相信长工能明辨是非。这么多年，大风大浪都过来了，难道长工还看不出端倪吗？哇，好美啊！真的好美呀、啊！喜欢吗？嗯。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。姑娘像是南方人，怎么会知道《敕勒歌》呢？我忘记了过去。其实，我也不记得，我到底是南方人还是北方人。刚才那句话，是突然出现在我脑海里的。我觉得，好像以前来过这里。你说你记得来过这里？我全然不记得了，只是觉得这有点熟悉罢了。或许。我在梦里来过，哎，什么都不记得，哎呀，好累啊！有时候忘了未尝不是一件好事。殿下有心事。哦，一定是青所猜错了。殿下是大齐的战神，是一人之下，万人之上的兰陵王，百姓拥戴，风光无限。在青所的眼中，殿下璀璨的如同天上的星星。像这样的人，又怎么可能会有心事呢？人生在世，身不由己。若要你选，你想过什么样的日子？我啊，嗯，在山里，在田里，在哪里都好，只要能跟心爱的人在一起
你有心爱的人？也许有吧，我记不得。你很像，像什么？殿下，殿下救了我，我很感激。我我没有别的意思。对了，殿下，你知不知道？在齐国境内，有种花，叫解忧花。嗯，喜欢吗？给我的吗？对，这就是解忧花。什么？杨婉说，我的手帕上绣的是，只有齐国才有的解忧花。为什么这花却跟我手帕上绣的花不一样？难道是我没看清楚，还是严婉在骗我？怎么，不喜欢吗？啊，当然不是。殿下送我的这个花，是我最喜欢的花。殿下，你可知道这花还有别的颜色的吗？解忧花只有一种颜色，在他国不能生长，在齐国却遍地开花。哦，是吗？哎，可惜了。啊，你果真不是他。他说，解忧。不如无忧。他是谁？哎，走吧，带你去吃东西。啊！哎，殿下，等等我。猎人的陷阱。为什么？为什么我还是觉得这怀抱竟然是那样的温暖呢
下。我们可以不要吃这只兔子吗？它好可怜，不如把它放了吧。好，今天就不吃兔子，吃鱼。吃鱼。现在把这个果子抛上天，谁抢到了就给谁吃。嗯、一、二、三。哎，哎，哎，哪去了？棵树啊！我的果子，我来了。你的果子？啊，我不能要，是你接住的，那它就是殿下的了。你吃吧。果子真好吃，嗯，嗯，真好吃，这是我吃过最好吃的果子了。手上都是茧，我戎马一生，这算不得什么。你怎么了？嗯，我我本来是想来找回记忆的，可有线索？
现在什么都没有了。放心吧，我会帮你找。真的。姑的话虽非一言九鼎，但我会竭尽全力。谢谢殿下，殿下救了我的命，又对我这么好，我该怎么报答殿下呢？鱼已经好了，你可以吃了。怎么，不喜欢吗？啊，不，我，<笑>你戴着面具怎么吃啊？啊，对不起啊，我只是，我只是好奇，为什么你一直戴着这个面具啊？现在又不是在战场上，还是你久经沙场？脸上受过伤呢。哼，害怕了。我知道，殿下这面具虽然狰狞可怕，可心里却善良的很。怎么，连我的脸都没见过？就想揣测我的心了？我没有，我只是觉得，一见到殿下，就有种说不出的感觉，好像是我非常熟悉的朋友，失散了很久，终于又见面了。你就是那个曾经承诺做我王妃的女子吗？这是多日前的战报，怎么此时才到？必是有人在路上阻挠。圣白乃兵家常事，大周江山稳不稳，不外乎这一役。他可是致命一役，不关乎江山国土，那还关乎什么？哼，关乎天子之威。齐桓公曾经说过：“安内以尊王，而后方能攘外。”皇上，你这是谋反！胆敢和大冢仔作对！皇上是一国之君，难道不能励精图治？振兴大周吗？大周在觐见。皇上，臣浴血归国。齐国的俘虏就在押解回长安的路上。哪个说寡人吃了败仗？这么说，大冢仔是打胜仗。虽然。不算完胜，却也将那高长公困在卧虎谷里，差点给他生擒。让寡人万万想不到的是，寡人在边疆浴血奋战，却有奸人在皇上耳边吹风，想切断寡人后路。来人，住上上，把齐国细作缩退城拿下。是，慢着。苏爱卿是齐国的细作，可有证据？证据。常言道，兄弟细于强，外遇其辱。你我本是兄弟，苏听城理解你我兄弟之情，一再让大周内乱，好让齐国趁虚而入。这就是证据。事关朝廷命官，此事尚需谨慎。若确有证据。朕自然会一律。皇上，登基还没有几天，就忘了前车之鉴吗